上级说道：“无知托付恶意碾碎我价值二十七万的自行车，结果直接被刑拘。”托付一家为了逼迫我签下谅解协议，居然半夜在楼上制造各种噪音骚扰我。我二话不说，直接报警。很快，鼠鼠同志就来到了我家。真巧，还是昨天抓走托付的那两位鼠鼠。鼠鼠同志，那个托付周丽丽，今天被保释出来了。他们逼迫我签谅解协议，我没同意。于是他家就在楼上闹得天翻地覆，不让我睡觉。你们听，这种情况，我就算是个聋子，大概也睡不着。鼠鼠点点头，掏出手机录下了证据，然后说道：“走，我们上去跟他们沟通。”于是，我带着两位鼠鼠上楼，找到了周丽丽家。还没敲几下，门就被打开了。敲什么敲？看到是鼠鼠，冯浩南愣了一下，连忙语气一变：“鼠鼠同志，请问有什么事情吗？”后面的周丽丽看到鼠鼠，顿时心虚了，因为昨天就是这位鼠鼠亲手把他抓进去的。鼠鼠厉声质问道：“周丽丽，你们一家在做什么？”周丽丽果断装起了傻，叔叔，你这话是什么意思？我家什么也没做啊，什么也没做，那这是什么声音？叔叔直接把在我家录的声音放给他们一家听。周丽丽无法狡辩，于是将事情往他儿子身上推。这就是我儿子调皮了一点，他现在正是贪玩的年纪。旁边的王丽芬也帮腔道：“小孩子在家里玩怎么了？难道这也犯法吗？”周丽丽，你也别糊弄我。如果你想获得苦先生的谅解，你就应该拿出诚意来。你这样对他威逼胁迫，只会适得其反，最终倒霉的还是你自己。王丽芬听完大声说道：“我们哪里威逼胁迫了？你虽然是个叔叔，可你也不能乱说话。你这样说有证据吗？信不信我投诉你？”接着，老太婆有恃无恐地把周青桐往前一推：“那些声音就是我孙子弄出来的，你有本事就把他抓走啊，抓他去判刑啊！”周青桐也很硬气，朝着叔叔挑衅道。你来抓我呀！你来抓我呀！笨蛋！鼠鼠皱起了眉头，对这一家人算是有了新的认知，冷声说道：“周丽丽，还有这位大妈，你家孩子虽然是未成年，但你们作为监护人，他的行为你们都有责任。我抓不了他，难不成还抓不了你们吗？”这话一出，周丽丽母女的脸色顿时就变了。鼠鼠同志，别别别，我们错了，大不了我们看好孩子，不让他闹了，还不行吗？周丽丽，注意你现在的处境。如果你还敢为非作歹，那我们也是可以终止你的取保候审，将你再次抓回去的。周丽丽瞬间点头若捣蒜。是是是，我知道了，我以后一定看好孩子，不让他再闹了。回到家的我，本以为周丽丽一家今晚应该不敢再闹了，但是我还是低估了这一家人的无知。才过了一个小时不到，楼上的噪音又再次响起，甚至比之前有过之而无不及。我不急不躁，先掏出手机录下证据，然后再次拨通了报警电话。你好，还是我，沙雕庭园九洞。几分钟后，两位鼠鼠同志又来到了我家，正好听到了楼上制造的噪音。鼠鼠队长瞬间怒了：“这家人简直是不可理喻！老赵，跟我上去抓人！”我赶紧把录好的证据递了过去。鼠鼠拿上证据，直接冲上了楼。周丽丽，你给我出来！这次开门的是周丽丽，她还装作一副睡眼朦胧的模样问道：“鼠鼠同志，我都睡了，又怎么了？你家闹出这么大的动静，你还能睡得着？”说完，鼠鼠再次拿出证据，播放录音给他们听。这时，王丽芬又站了出来，故技重施：“这跟丽丽没关系，是我孙子在玩。这孩子今天不知道怎么精神这么好，死活就是不睡觉。”“是啊，是啊，我们都已经睡了，是孩子自己爬起来自己玩的。”这几个人，你一句我一句，把自己摘得干干净净。周青桐这小屁孩还是那么的硬气，就是我干的，和我妈妈没关系。你有本事就抓我呀！鼠鼠队长此时完全不理会这一家人的狡辩，直接掏出手铐将周丽丽给铐了起来。周丽丽，由于你在取保候审期间多次骚扰案件的另外一位当事人，已经违反了相关规定。我现在要将你带回去，终止取保候审。你们家人要是有异议，可以申请复议。再次被铐上后，周丽丽顿时傻眼了。啥？你还来真的？这白天才刚被保释回来，结果夜里就又被抓了进去，那干什么还要回来？王丽芬也失去了理智，怒骂道。都是那个小畜生害的，我跟他没完。找律师，一定要找律师。姓冯的，你明天再去把丽丽给我保出来。这老太婆再怎么样也不敢跟鼠鼠犯浑，于是只能朝着自家的上门女婿发泄怨气，然后接着回去继续疯狂的制造噪音，通过报复我来泄愤。王丽芬整整折腾了一夜，把自己都搞得精疲力尽的同时，让冯浩南和周青桐父子也没有睡好。一大早，冯浩南领了老太婆的一只，顶着黑眼圈，再次去了律师事务所。
什么？你老婆周丽丽又被抓回去了？张律师一听也震惊了。听完冯浩南的讲述后，血压瞬间就上来了。我说你们一家人是不是脑子有病？想要人家给你们出谅解书，你们不主动去赔偿道歉，居然还去威胁人家，那个叫苦十八的只是想让你老婆赔钱，你们却是想让你老婆把牢底坐穿了。这种情况别想了，哪有二次取保候审这种说法？冯浩南一脸苦笑。看来这次要完蛋了，没能把人保释出来，回去还不得被王丽芬骂死？